Разберем задачу из сборника Верещагина 1908 года. Как обычно, перед просмотром попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Задача под номером 3367. Три брата получили в наследство такой капитал, что если отдать его в рост под 4,5% годовых, то через 8 месяцев он превратился бы вместе с прибылью в 21 836 рублей. Старший брат поместил свою долю в банк под 5% годовых, средний под 6% и младший под 4,5% годовых. Через год братья получили одну и ту же прибыль. Как велико было все наследство и сколько получил первоначально каждый брат. Обозначим все наследство через x. То есть так и запишем. Пусть наследство составляло x рублей. Тогда найдем э, наследство вместе с прибылью через 8 месяцев. Тогда получается, надо к самому наследству прибавить прибыль через 8 месяцев. Как найти прибыль? Для начала найдем 1% от всего наследства. Для этого мы x разделим на 100. Но у нас не 1%, а 4,5%. Значит, нужно еще умножить на 4,5. Мы нашли годовую прибыль. Но у нас наследство было в банке 8 месяцев. Значит, нужно годовую прибыль разделить на 12. Таким образом, мы найдем месячную прибыль. И умножить на количество месяцев, то есть на 8. И вот эта вот величина должна быть равна 21 836 рублям. Сокращаем. Давайте сразу сократим. Тут у нас получается на 4 сокращаем. Здесь 3, здесь 2. 2 на 4 с половиной, 9 на 3. 3, 3 сотых. 1 целая до плюс 3 сотых. Это получается в левой части у нас 1 целая и 3 сотых x. И все это равно 21 836. Далее можно в столбик поделить 21 836 на 1 целую 3 сотых. И тогда у нас в результате получается 21 200 рублей. 21 200 рублей. Наследство нашли. Теперь попробуем найти долю каждого брата. Старший брат, да, надо обозначить. Давайте так запишем. Пусть, пусть старший, средний, средний и младший. Брат получили соответственно получили получили соответственно А, Б и С рублей. Тогда нам известно, что старший брат поместил деньги в банк под 5% годовых. Найдем прибыль старшего брата. Тогда мы должны А умножить на 5 сотых. Это прибыль старшего. 5 сотых умножить на А. И по условию эта прибыль равна прибыли среднего брата. Значит это получается 6% от Б. Это получается 0,06 Б. И также эта прибыль равна по условию прибыли младшего брата. А прибыль младшего это 4,5%, значит получается 0,45 С. Далее можно выразить, ну, например, через B можно выразить. Для этого давайте так, А будет равно у нас. Это у нас 6 сотых мы делим на 5 сотых. Это получается у нас 6 пятых. 6 пятых B. И выразим С также через Б. Тогда у нас получается, это получается у нас 60 45. Мы на 15 можем сократить 4 третьих получается. 4 третьих Б. Теперь найдем сумму А плюс Б плюс С и приравняем к общей сумме наследства. Тогда у нас получается... А равно 6 пятых Б. Или давайте так по порядку все. Значит у нас 
А плюс Б плюс С мы нашли. 21 200. И теперь подставляем вместо А 6 пятых Б плюс Б плюс 4 третьих Б равно 21, 21 200. Приводим к общему знаменателю. У нас получается общий знаменатель 15. Ну, давайте, наверное, подробнее. Здесь тогда у нас получается так. Общий знаменатель 15. А здесь у нас будет 18 плюс 15 плюс 20. Все это мы должны умножить на B. И это равно 21 200. Так, тогда в числителе у нас получается 53b на 15 равно 21 200. Делим обе части на 53 и умножаем на 15. Тогда у нас там получается 400 на 15. Значит, получается так. b равно 6000 рублей. И далее находим также долю старшего и младшего братьев. Тогда получается А равно у нас 6 пятых. 6 пятых умножить на 6 тысяч. На 6 тысяч. Тогда у нас получается так. Если на 10 это будет 600. И умножить на 12. Это получается у нас 7 200. 7200. И у нас еще младший брат. Младший брат это 4 третьих B. И это у нас получается там 2 умножить на 4. 8. 8000 рублей. Пишем ответ. Ответ. Тогда все наследство 21 200. Кстати, в переводе на настоящие рубли примерно один дореволюционный Николаевский рубль в переводе на настоящие рубли где-то в тысячу раз дороже. Это значит, что наследство было 20... Так, тут 21 200. Да? Больше, чем надо записал. Давайте нолик один лишний. 21 200 рублей. Так вот, в переводе на настоящие деньги э, наследство составило 21 миллион 200 тысяч. Примерно. примерно. А каждый из братьев получил соответственно вот, э, старший брат 6 миллионов рублей, средний 7, 200, 7 миллионов 200 тысяч и э, младший брат 8 миллионов рублей. Итак, значит, у нас тогда получается, ну мы в тех э, рублях в Николаевских запишем ответ. Значит, получается 6 тысяч рублей 7200 рублей и 8000 рублей. Задача решена. Кому решение задачи понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео.